。哟哟，倩倩，你不说晚上回来吗？哎，怎么就你一个人呢？王进呢？别给我提他。怎么了？出什么事了？我需要重新考虑这段婚姻。这不是刚结婚吗？对呀、啊，我新婚之夜他就跑了。到现在都没回来，说蜜月是什么呀？一辈子只有这么一回，那能天天有吗？他怎么做的？留下新娘独守空房，连个电话都不打啊！那太不像话了！什么人呀、啊？这是倩倩啊！哎，倩倩，你看看，你看看，这蜜月的第一天就这样，你让我们家倩倩受了多少委屈啊！这这老赵，你得说说王进去啊！干嘛呀？这是，真是的。王进，你来了！哎，呀，王进呐，去跟倩倩好好聊聊啊！快去！哎，老赵啊，走走走走走走！你来干什么？我都跟你说了，很快就回去。你为什么一个人跑回来？我们新婚之夜，你关掉了手机，一个人玩失踪，你想干什么？你就不能听我解释吗？我等了六年才等来的蜜月，就这么被你毁了。你说，你是不是跟叶静怡在一起呢？是不是？说。你干什么？是不是？哎呦，倩倩呀，好好说话，干嘛动手啊？倩倩，不能这样啊！王静，你就这点家教吗？没错，我就这么点家教。你以为你干的事情能上得了台面吗？不可理喻！哎，王姐，我不可理喻！杨总，倩倩呀，哎，你还愣着干嘛？快追呀、啊！快刚结婚就打架，多不吉利！哎呦，我说你这乌鸦嘴啊，赶紧呸呸呸，快呸呸呸呸，走走走走，回去看倩倩，快走！哦，对。哎呦，倩倩呐，你这气要升到什么时候啊？你看人家王健都上门来了，你就给个台阶下，跟他一块回去，这事儿不就没了吗？我的事你少管，我要不管你啊，你就成精了。哎呀，不就是个蜜月吗？有什么了不起的啊？这两口子过日子，你说说这，劝劝呀！我劝什么呀？我觉得倩倩做的对，新婚之夜玩失踪就应该大嘴巴抽他。哎，有你这么劝人的吗？你这不是果乱吗？火上浇油啊你啊！我是为了咱家倩倩好，为她好，你就得好好劝她，让她回去好好过日子。哎，倩倩。给我打电话，你猜我在哪儿？我正在去你老公公司的路上。我想瞒着你去见他，恐怕不太合适。毕竟你们现在是夫妻嘛。我可不像你，喜欢偷偷摸摸的，跪地里帮小动作。这件事，我可是告诉你了。以后再知道了，可不要再乱了废话。谢谢你，崔总之。谢谢你这样对我，太感谢了。嗯。
好，好的，没问题，再见。多亏了你，知道你们能帮我解决被骗的事，我终于可以睡个安稳觉了。那就好，你吃,吃饭。妞、啊、妞，啊，你先说吧。妞妞最近怎么样？还会因为我哭吗？最近因为婚礼的事儿，弄得乱七八糟的，再加上我没有什么时间去照看妞妞，但是你放心。有我妈和燕子在呢，你怎么样？最近有没有按时吃饭？我感觉你又瘦了。有。啊，对了，高利贷的人有没有找你麻烦？他们随时都可能来，也不知道下一分钟会发生什么，所以总是提心吊胆的。亲家母，亲家母，好久不见了。你啊，什么事啊？那个，这是谁的行李啊？哦，是倩倩的。亲家，你还不知道吧？哎呀，新婚那天呀，王静放了他的鸽子。哎呦，这新娘啊，找了一宿的老公。你说说，这事说得过去吗？太说不过去了，哪有这？哦，不是，呃，后来我们也想了，两口子嘛，还是以和为贵。嗯。我们也劝倩倩了，对呀、啊，让、啊、她别那么任性，男人嘛，啊，啊，亲家，我们的意思呢，就是让他们两口好好过日子，所以呢，我就把倩倩的包拿来了，要是别人呢，才不会忘过送呢，对吧？一定不会的。所以啊，你身为长辈，要好好劝劝王静，要不然我们家倩倩呀、啊，会难过一辈子的。他会难过，那就拿着他的行李。走吧，哎，你你说什么呢你啊？本来呀、啊，我就打算等他回来以后，我就让他滚出这个家门。这下好了，我就省事了。你明明是你儿子错在先啊，你还有理了？你还就是我儿子这么做，我相信他有他的道理的。嘿，你哎呦喂，跟老头子当过姨太太的啊，还大言不惭的说我会伤心一辈子的，你省什么你？谁是姨太太啊？你今天把这话给我说清楚了，我告诉你，你要是不给我说清楚了，我就我你就怎么样？我我就不走了，我哼。那我就报警，我告你们私闯民宅。我们王静呢，本来就是被你们骗婚的，我要你们赔偿我们婚礼的所有的开销，还有就是我们的精神损失费。哎，我说你个老太太，你你,你说我们骗婚？他说的是倩倩以前的男朋友，哎呦，谁没点历史啊？啊，那你们家王静还有个前妻呢，我们说什么了？没错，啊呸！你拿他跟我们家王静相比，跟过老头子的人啊，还大言不惭的说非我们王静不嫁。哎呀，说来说去，我们倩倩没结过婚呢，对不对？她跟王静也是真心相爱，王静都没说什么，你瞎操什么心呢？你放屁！我们王姐就是被你们这个骗子给骗的啊！你才放屁呢！我看你老太太没几根头发，我让着你，你说够了没有？我说够了，走走走走走走，来，你走。哎，你在干嘛？你这是干嘛？你这是？我，你这是干嘛？你这是？哎，你这是？哎哎哎！我的天，摔坏了！你干嘛呀？这，你再来，滚！你再来，再来我喊你！什么人呀？这都是。老赵，我们不会又给倩倩惹麻烦了吧